In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du deinen eigenen DayZ-Server erstellen kannst. Als erstes loggst du dich mal bei Steam ein. Und wenn du Steam dann geöffnet hast, dann wählst du hier oben deine Bibliothek aus und verwendest hier mal die Suchfunktion. Ich habe jetzt hier schon DayZ eingegeben. Das machst du bei dir am besten auch mal und dann wirst du hier DayZ-Server finden. Da klickst du jetzt auf Installieren. Dann kannst du dir hier auch noch äh, einen Ort für die Installation auswählen. Und dann klicken wir hier auf Weiter. Müssen wir noch den Bedingungen zustimmen. Und dann wird er das herunterladen und installieren. So, das lasse ich jetzt mal durchlaufen. Und dann geht es gleich weiter. So, mit dem Download ist er jetzt soweit fertig. Dann können wir erstmal Steam hier minimieren. Als nächstes öffnen wir mal den Download-Ordner von DayZ. Und zwar hat er das jetzt bei mir auf Laufwerk G heruntergeladen. Das kann bei dir auch ein anderes Laufwerk sein, Laufwerk C oder was auch immer. Dann gehst du in den Ordner Steam Library, Steam Apps, dann in Common und DayZ Server. Hier findest du jetzt den Server-Ordner und hier machst du folgendes. Du erstellst jetzt einen neuen Ordner. Den nennst du Profiles. Da wird der Server Sachen ablegen, wenn du den Server startest. Und dann brauchen wir noch ein Textfile, das werden wir jetzt gleich modifizieren. Erstell erstmal ein neues Textfile. Das nennst du ja, Server Start. Kannst du auch nennen, wie du möchtest. Hauptsache, du weißt hinterher, dass du darüber den Server startest. Dann öffnen wir das File und dann kopierst du hier die folgenden Startparameter für den DayZ Server rein. Die findest du auch bei mir unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir die einfach rauskopieren. Dann fügst du die hier ein. Dann klickst du hier auf Speichern schließt du das Fenster und als nächstes gehst du hier oben auf Ansicht, denn ich weiß nicht, ob du dir bei dir die äh, Dateierweiterung eingeblendet hast. Und dann wählst du hier oben einfach mal aus Dateierweiterung. Die sind jetzt nämlich wichtig für uns, denn wir möchten aus dem Textfile ein Batchfile machen. Dazu benennen wir das einfach mal um in BAT. Drücken wir Enter bestätigen das mit Ja. Jetzt haben wir das File geändert und hiermit kannst du jetzt den Server auch schon starten. Ich mache das einfach mal jetzt exemplarisch, ohne jetzt den Server weiter zu konfigurieren. Ich möchte dir erstmal nur zeigen, dass man den hier starten kann. Da öffnet sich jetzt hier auch so ein, ja, so ein kleines Fenster. Da ist es. Da läuft jetzt sozusagen die Startprozedur durch und wenn der hier fertig ist, dann können wir in Steam reingehen. Ich kann jetzt hier auch schon mal auf DZ spielen klicken, dann öffnet sich hier der Launcher und hier unter Server können wir jetzt unseren Server finden. Ich werde jetzt mal zeigen, wie du selbst auf deinen eigenen Server connecten kannst. Da gehst du hier auf LAN, wie gleich deine Freunde darauf connecten können. Darauf komme ich gleich noch. Schauen wir erstmal, der Server hier ist jetzt fertig gestartet. Das heißt, hier passiert jetzt erstmal nichts weiter. Und um jetzt beizutreten, klickst du einfach auf Verbinden. Und dann willst du hier aktuell Auswahl beibehalten und den Server betreten. So, wie du sehen kannst, sind wir jetzt auf den Server gejoint. Ich kann jetzt hier rumlaufen und ja, das ist unser eigener Server jetzt sozusagen. So, also den eigenen Server können wir schon mal beitreten. Und jetzt ist natürlich noch wichtig, wie können denn unsere Freunde dem Server beitreten? Mal angenommen, die sitzen bei dir mit zu Hause und haben ihre PCs mitgebracht, dann wäre das jetzt super einfach. Die sind ja dann mit deinem Netzwerk verbunden und dann würden die hier oben einfach bei LAN gucken und könnten dann auch schon beitreten. Der zweite Fall wäre, wenn sich deine Freunde über das Internet mit deinem Server verbinden möchten. Dazu brauchen sie als erstes mal die IP von deinem Router, mit dem du auch im Internet sichtbar bist. Und als nächstes müssen wir im Router bei dir etwas einstellen, denn jeder Verbindungsversuch würde sonst von der Firewall deines Routers geblockt werden. Und was du jetzt brauchst in deinem Router, ist eine Portfreigabe mit einer Weiterleitung zu deinem Computer, wo ja der Server läuft. Das ist auch super einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Was brauchst du nun als erstes? Du brauchst die Portnummer von DayZ bzw. von deinem Server. Und das ist die 2302. Die findest du auch nochmal hier in den Startparametern von dem Batchfile, das wir erstellt haben. Hier könntest du die Nummer sogar ändern, wenn du das möchtest. Machen wir jetzt aber nicht, weil dann wird es umständlicher. So, 
mit der Nummer im Hinterkopf mit der 2302 schaust du dir einfach mal oben das Video an, was ich hier rechts jetzt einblende. Denn dort wird dir wirklich sehr einfach und sehr schnell erklärt, wie du deinen Router konfigurierst mit den Ports, damit danach deine Freunde über das Internet auf deinen Server beitreten können. Dauert ungefähr fünf Minuten, dann ist das fertig. Sobald du mit der Einrichtung deines Routers fertig bist, brauchst du deinen Freunden nur noch deine IP-Adresse zu schicken. Und das machst du ganz einfach, indem du diese Seite hier öffnest, www.wiesmeineip.de. Es gibt auch noch ähnliche Seiten. Und dann kannst du hier einfach deine IP-Adresse kopieren und an deine Freunde schicken. Hier musst du noch berücksichtigen, dass sich bei den meisten die IP-Adresse alle 24 Stunden ändert. Das heißt, du müsstest dann einen Tag später nochmal nachgucken, wenn ihr eine neue Spielsession machen wollt, wie deine aktuelle IP ist. Weil sonst unter der alten werden sie dich dann nicht mehr finden. Das schickst du denen zu und deine Freunde brauchen dann nichts weiter machen, als auf direkt verbinden zu gehen. Und dann würden sie hier deine IP-Adresse eintragen, die du ihnen geschickt hast. Sage ich jetzt mal 123.123.123.123. Ist jetzt nur ein Beispiel. Die würde irgendwie anders sein. Und dann tragen sie unten noch den Port ein, die 2302. Und dann klicken sie einfach nur noch auf verbinden. Und schon los geht's. Wenn deine Freunde jetzt trotzdem nicht den Server beitreten können, obwohl der Router richtig konfiguriert ist, dann ist eine mögliche Ursache deine Windows Firewall. Wie du die richtig einstellst, da findest du hier oben rechts auch nochmal ein Video. Du kannst nämlich hier den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr explizit für die dayz server exe zulassen bzw. genehmigen. Und dann sollte es aber wirklich funktionieren. Also wenn du wirklich hier noch Probleme hattest, dann kann das eine Ursache sein. Ist aber eigentlich nicht der Fall. Sollte eher selten sein, dass sowas passiert. In dem nächsten Video werden wir uns mal angucken, wie man hier die dayz server config einstellt. Denn du kannst dem Server ja noch einen Namen geben, du kannst hier Passwörter festlegen, du kannst eine White List erstellen, du kannst festlegen, wie viele Player drauf kommen, du kannst auch noch Grafikeinstellungen machen mit Licht und so weiter, bis hin zur Installation von Mods. Und das ist natürlich sehr cool und sehr interessant und darum wird es in den nächsten Videos gehen. Also wenn du die auch sehen möchtest, dann empfehle ich dir jetzt wirklich mal den Kanal zu abonnieren, denn dann wirst du regelmäßig informiert, wenn ich zu diesem Thema etwas hochlade. Über Kommentare, Fragen und Bewertungen würde ich mich natürlich sehr freuen, weil dann weiß ich, was ich eventuell noch besser machen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Video so weit geholfen hat, deinen eigenen Server zu erstellen, so dass du jetzt mit deinen Freunden zusammen spielen kannst. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit deinem DayZ Server und sag ciao und vielleicht bis zum nächsten Video. Lass hier langsam wegschleichen einfach, okay? Oh. okay. Na, vorsicht, ich kann es ruhig nicht so rennen, nicht so rennen, sonst hören die dich. Ja, aber wenn ich einer durchdreht, ich, für, ich bin eher für Ballern. Nee, das sind so viele. Aber den können wir die Zombies looten. Guck mal, der hat eine Rüstung oder eine Weste. Ich brauche eine Weste. Mach mal Tür zu. Wenn du so viel Munition hast. Nee, muss schon nachladen. <lacht> <lacht> Hä? Nee, die Waffe klemmt, glaube ich. Das kann sein. Das Toll. Hä? Noch mehr Zombies. <lacht> Weniger Munition. Ja, sie, siehst du das? Nee, die hat Ladehemmung. Aber wie, wie ich, ich habe keine Ahnung, wie man eine Ladehemmung behebt. Ja, auch mit dem Waffenset wahrscheinlich. Also ich kann jetzt hier die... Klingt nicht gut, Ivo. Das sieht auch nicht gut aus. Warte. Aber man muss eher gedrückt halten. Du musst eher ganz lange gedrückt halten. Dann nimmt er sie raus. Ja, aber kann ich, bekomme ich jetzt meine Kugel wieder? Komm, wollen wir jetzt durch die Fronttür abhauen? 